السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ മതം അതിൻ്റെ തനതായ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് നൽകട്ടെ മറ്റു കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീനിനെ പൊളിക്കുന്ന ചെറുക്കും വിധത്തും ഒക്കെ പരത്തുന്ന കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കും മാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം റബിയോൽ അവൽ മാസം എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം അക്കന്മാർ പഴയ കാല തെളിവുകളൊന്നും അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് വില പോകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടാകാം പല പല ആശയങ്ങളും പല ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ തപ്പിക്കൊണ്ട് വന്ന് അത് ജനങ്ങൾക്ക് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക ആ ആ രൂപത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നെബിദിനം എന്ന് പറയുന്ന മൗലിത എന്ന് പറയുന്ന ആ കൃതികളിൽ തളച്ചിടുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കുറെ മുസ്ലിം അക്കന്മാർ രംഗപ്രവേശനം റബ്യൂ ലെവൽ മാസം എത്തുമ്പോൾ വരലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിയാരെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ പറയാം അബു ഷമ്മാസ് മൗലവി ഈരാറ്റുപേട്ട അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഒരു സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹാസ്യമായ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൗമ്യമായ രൂപത്തിൽ രസകരമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം സമ്മാനിക്കുകയാണ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സംശയ നിവാരണം നടത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു സംശയ നിവാരണം ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മാലയും അതുപോലെ തന്നെ മൗലിതുകളും നിബിദിനവും അതേ രൂപത്തിൽ മൗലിതുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലണം അത് ചൊല്ലേണ്ടതാണ് അതിന് പ്രാമാണികമായ ബലമുണ്ട് വാറോലയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഞാൻ തിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അബു ഷമാസ് മൗലവി തുടക്കം കുറിക്കട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മക്കാർക്കാട വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോ മക്കാർക്കാട മോളുടെ മോന് തബ്ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് മാഹിൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ മൗലൂദ് ഓതാമോ മൗലൂദ് ഓതാമോ അതിന് തെളിവുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മാഹിന്റെ പേര് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തബലീഗിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് നല്ലൊരു ദീനിയായ പ്രവർത്തകൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംശയം ചോദിക്കണം എന്താണ് അബു ഷമാസ് മൗലവി പറയുന്നത് മാഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ മൗലിത് ഓതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അനുവാദമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ കഥ ഈ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മൗലിത പാരായണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സംശയം ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം തന്നെ ഞാനും പറയുന്നത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം അത് ചോദിക്കേണ്ടവരോട് ചോദിക്കണം മതം പഠിച്ചവരോട് ചോദിക്കണം ദീൻ അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കണം ഈ രൂപത്തിലുള്ള മുസ്ലിം അക്കന്മാരോട് സംശയം ചോദിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാല ഈ മാല കിത്താബുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ മൗലിക കിത്താബിലും ഈ ഉമ്മത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും തളച്ചിടും പറ്റിയ ആളോട് ആ സംശയം ചോദിച്ചത് മാഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താ ചോദിച്ചു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ദീനാണോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ല അദ്ദേഹം ആ വേദിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് തെളിവുകൾ മാല അല്ലെ മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ന്യായീകരണത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാണ് അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഹത്തീബ് ഉരുവിടുന്ന ആയത്താണിത് يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما അല്ലേ ഓ വിശ്വസിച്ചവരെ സ്വല്ലു അലൈ നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം വസല്ലിമു തസ്ലീമ ആ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സലാമും നിങ്ങൾ ഉരുവിടണം 
അഹസാബ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ വഖാലൽ ബുഹാരി ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയെ പറ്റി മലക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രശംസ ചൊരിയലാണ് കണ്ടോ ഒരുപാട് തഫ്സീറുകളുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മുല്ലയുടെ തഫ്സീറാണ് അള്ളാഹു നബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകളോട് പ്രവാചകന്റെ മധുഹ് പ്രവാചകന്റെ പ്രശംസ പറയലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം സുഹൃത്ത് അഹസാബിലെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതായത് സത്യവിശ്വാസികളോട് പ്രവാചകന്റെ മേൽ സ്വരാത്ത് നിർവഹിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ആയത്ത് അദ്ദേഹം ഓതി ആ ഓതിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരിയുടെ മേത്ത് ശുദ്ധമായ കളവ് അദ്ദേഹം കെട്ടിവെച്ചു കളവ് എന്ന് പറയാനുണ്ടായ കാരണം ഇമാം ബുഹാരി കാളിൽ ബുഹാരി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇമാം ബുഹാരി അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അബു ഷമാസും അവര് എവിടുന്നാ ഇത് ഓതിയത് ഇത് എവിടുന്ന ഇത് പഠിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇമാം ബുഹാരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം ബുഹാരി പിന്നെ അബുൽ ആലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താപിയായ പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായമാണോ ബുഹാരി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ അഭിപ്രായമാണോ അബു ഷമാസ് മൗലവി തുറന്നു പറയണം ഇമാം ബുഹാരി ആണോ മലായിക്ക എന്നുള്ളത് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ അഭിപ്രായമാണോ അതല്ല അബുൽ ആലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായമാണോ ഇമാം ബുഹാരി പറഞ്ഞത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ മേത്ത് കളവ് കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് വക്കാലിൽ ബുഹാരിയു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ മേത്ത് കളവ് പറയണ്ട പ്രിയമുള്ളവര് ഇമാം ബുഹാരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാം ബുഹാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ അഭിപ്രായമായിട്ടല്ല മറിച്ച് അബുൽ ആലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ താപിയായ പണ്ഡിതന് എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി പറഞ്ഞത് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ മേത്ത് അങ്ങനെ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഇമാം ബുഹാരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പള്ളി ദർശനൊക്കെ പഠിച്ച വലിയ കിത്താബോധിയ ഉസ്താദാണല്ലോ അവിടെ പിന്നെ അൽഫിയ ഓതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഷമാസ് മൗലവി അൽഫിയയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മുസല്ലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് മഹ്ദും എന്താണ് അർത്ഥം കൊടുത്തത് എന്താ അവിടെ പരിഭാഷ കൊടുത്തത് എന്താ അദ്ദേഹം അവിടെ വിഷ തഫ്സീർ കൊടുത്തത് എന്താണ് അസ്വലാത്തുമിനല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അർ റഹ്മ നിങ്ങളെന്താ മിണ്ടിയില്ല അപ്പോ അള്ളാഹു സ്വലാത്തു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ മഹദു പറഞ്ഞത് റഹ്മത്ത് പ്രവാചകന് വേണ്ടി റഹ്മത്ത് ചെയ്യലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓതി പഠിച്ചതല്ലേ മുസലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് പിന്നെ അവിടെ തഫ്സീർ കൊടുത്തത് മഹദും തങ്ങൾ തഫ്സീർ കൊടുത്തത് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് പ്രവാചകൻ നമ്മൾ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന എന്നിട്ട് ഇമാം ബുഹാരി പറഞ്ഞത്ര സരാഹു എന്തൽ ബലായിക്ക മലക്കുകൾ എടുത്ത് വെച്ച് റസുല്ലാൻ എങ്ങനെ പുകത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് കുറെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒപ്പർക്ക് പറ്റിയ അഭിപ്രായം ഒപ്പർ പറയാ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ മേത്ത് വെച്ച് കിട്ടി അതങ്ങനെ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ല അബുൽ ആലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു താപിയായ പണ്ഡിതനെ പറ്റിയാണ് ഇമാം ബുഹാരി എന്ത് ചെയ്തത് ആ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാലോ അത് റസൂൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ ആയത്തിന് സലഫ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആശയം എന്താണ് അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പണ്ഡിതന്മാർ എന്തോ പറയട്ടെ അതും ഇമാം ബുഹാരി പറഞ്ഞു എന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരിക്കൽ നബിതിരുമേനിയുടെ മുന്നിൽ വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അങ്ങയുടെ മതഹ് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രവാചകന്റെ പെതൃവ്യനാണ് നബിതിരുമേനിയുടെ മൂത്താപ്പയാണ് അമ്മാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയുടെ മതഹ് അങ്ങയുടെ പ്രശംസ ഇനി മതഹിൽ നിന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അങ്ങയുടെ മതഹ് പറയട്ടെ ഏ എന്റെ മതഹൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂൽ ഇല്ല സല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി നിങ്ങൾ എന്റെ മതഹ് പറഞ്ഞോളി എന്നിട്ടൊരു വാക്ക് പ്രവാചക പൊങ്കവർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം മുത്തു നബിയുടെ പ്രശംസ മതഹ് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം അത് പദ്യമായിട്ടോ ഗദ്യമായിട്ടോ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം താങ്കളുടെ വായിക്ക് അനർത്ഥമുണ്ടാവുകയില്ല താങ്കളുടെ വായിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയില്ല തൊണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ച അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ വായിൽ ഒരു പോട് പോലും ഉണ്ടായില്ല ഒരു പല്ല് പോലും കൊഴിഞ്ഞു പോയില്ല ഒരു പല്ലിന് ഇളക്കം പോലും സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റബി അള്ളാഹു അനുഹു റസൂള്ളാന്റെ എളാപ്പ് അമ്മ് ആ എളാപ്പ് വന്നിട്ട് റസൂള്ളാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഇനി ഉരീദു അൻ അംതദിഹക്ക അങ്ങയെ പറ്റി ഞാൻ മതഹ് പറഞ്ഞോട്ടെ റസൂലേ അങ്ങയെ പറ്റി ഞാൻ മതഹ് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷമ്മാസ് മൗലി പറയാ അതിന് രസകരമായൊരു ജനങ്ങളും പറയാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു എളാപ്പ് വന്ന് റസൂള്ളോട് ചോദിക്കാണ് മതഹെ പറഞ്ഞോട്ടെ ആരോട് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും ആരോട് പോയി പറഞ്ഞോട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു മൗലവി നിങ്ങൾ എന്താ മുസ്ലിയർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന് ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ വാദത്തിൽ നിന്ന് ശരിയാന്ന് കൂട്ടിക്കോ അബ്ബാസ് ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോട് പോയിട്ട് മതഹ് പറഞ്ഞോട്ടെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല വളരെ പിന്നെ അബ്ബാസ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചോദിച്ചു എന്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങയെ പറ്റി ആ മതഹ് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞു കുൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി എന്റെ മതഹ് പറഞ്ഞോളി എന്നിങ്ങ ഈ മുബിലിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാലോ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേട്ടം വായക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവൂല വായക്ക് നിങ്ങളെ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് മൗലി തോതി മതഹ് പറഞ്ഞ് പല്ലൊക്കെ എത്ര കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്നറിയോ എത്ര പേര് ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പല്ല് പോയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവൂല മതഹ് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ റസൂള്ളാന്റെ മേത്ത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള കളവ് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അബ്ബാസ് അള്ളാഹു താല അനുഹുവിന്റെ മേത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുസ്ലിയാക്കാപ്പരുടെ കുഴപ്പം അതാണ് പഴയ കാലത്തുള്ള തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിക്കും ഇന്ന് അബ്ബാസ് അതി അള്ളാഹു ചോദിച്ചപ്പോ ലബി പറഞ്ഞത്രേ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളീൻ എന്റെ മതഹങ്ങൾ പറഞ്ഞോളീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാണ് മുസ്ലിയർപ്പി കഥ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാനും വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിയരും വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വിഷയമായിട്ട് മുസ്ലിയരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് സൊഹീഹ മുസ്ലിമില് ജാബിർ റബി അള്ളാഹു താലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് അഴബുബിനെ അഷറഫിനെ ആരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമാർ റബി അള്ളാഹു അനുഹു അൻസാരിയായ സൊഹാബി പറയുന്നതിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ നബിയെ എനിക്കൊരു അനുവാദം തരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി അവിടെ പോയിട്ട് മോശമായിട്ടേ പറയുള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾ അനുവാദം തരണം അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മസ്ലിമാർ അലി അള്ളാഹു അലിഹിനോട് അള്ളാഹു മുസ്ലിം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളീൻ ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ഷമ്മാസ് മൗലവി ഈ സ്വഹീഹ മുസ്ലിമിന്റെ ഈ ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂല്ലാന്റെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ റസൂൽ സമ്മതിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞോളി എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് റസൂല്ലാന്റെ പേരില് കളവ് പറയാൻ പറ്റുമോ റസൂല്ലാന്റെ പേര് റസൂല്ലാക്കെ പറ്റി മോശമായത് ഞാൻ പറയും എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലിമ പറയുന്നത് ഈ സുഹാബി പറയുന്ന നബിയെ ഞാൻ കഴിവുബിൻ അഷറഫിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പറ്റി മോശമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പറയുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് അനുവാദം തരുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ സുല്ല പറഞ്ഞു കുൽ പറഞ്ഞോളി എന്ന് വെച്ച് ഈ ഹദീസ് പിടിച്ചിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മേത്ത് ഇല്ലാത്ത കഥ പ്രവാചകനെ മോശമായിട്ട് നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അബ്ബാസ് നീളാവിന്റെ മേത്ത് കളവ് പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്റെ മേത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കളവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഞാൻ പ
മുൻകൂട്ടി ഒരു ഏറ് അതായത് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ആ ഏറ് നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്ക് എന്താ ഏറ് ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെന്നോ ഏതോ വാറോല പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അല്ല എന്താ ദൈവം പറയുന്നറിയോ ഇത് വാറോലയാണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ മൂപ്പരിക്ക് അതിൽ എന്തില്ല ഉറപ്പില്ല കാരണം ഇത് പറയുന്ന കാര്യം അറിയാം അത് വാറോല തന്നെയാണ് മുസ്ലിയാരെ അത് സ്ഥിരപ്പെട്ടതല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാറോല തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഹാക്കിം പറഞ്ഞു മുസ്തദ്രക്കിൽ പറഞ്ഞു തുർമുതി പറഞ്ഞു ഏ ഇങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അത് വാറോലയല്ല അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് അവരുടേതായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലൈവ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും സുന്നത്തും സ്നേഹായ ഹദീസ് കൂടി സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനും ഹദീസിനോട് യോജിച്ച് വരുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഏത് ഇമാമ് പറഞ്ഞാലും ഏത് പഠിതം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുമല്ലോ ഷമ്മാസ് മൗലി പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ഏത് ഖുർആാനും ഹദീസിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷമ്മാസ് മൗലി തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും അല്ലാത്ത ആരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് വാറോലയാണ് എന്ന് ആ വാറോലയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണ്ട എന്ന് മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പത ഒരു പരാതിയുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താണ് അബ്ബാസ് അള്ളാഹു അനുഹു അവർ റസൂള്ളാട് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പാടിക്കോളി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി എളാപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ എളാപ്പ എന്താണ് പാടിയതെന്ന് നിങ്ങളത് പറയും من قبلها تبت في الليلال وفي مستودع حيث يخصف البرك ثم هبت البلاد لا بشر انت ولا ملغه ولا علق بل نطفه تركب السفين وقد الجمن عال وقد الجمن سرا واهله الغرق تنقل من صالب الى رحم اذا ملا عالم قد بدا طبق حاكم طبراني بيهقي എന്താണ് ഇപ്പോ അബ്ബാസ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പാടിയത് എന്താണ് മിൻ ഖബിലിഹ മിൻ ഖബിലിഹ തിബ്ത ഫിൽ ലൈലി വ ഫീ മുസ്തൗദഇൻ ഹൈസ് യുഖ്സഫുൽ വറഖ് ثم هبت البلاد لا بشر انت ولا ملعت ولا علق بل نطفه تركب السفينه وقد الجبن سرا واهله الورق ان പറഞ്ഞ ഒരു കവിത ഇത് തന്നെ ഹസൻ ഇബ്ദ് സാബിത് ചൊല്ലിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് എന്നാ പിന്നെ ഒരു വാദത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അബ്ബാസ് മേത്തേക്ക് ഇത് കൊടുത്തോ ഇത് കൊടുത്തു നോക്ക എന്നാ തന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ മുസ്ലിയാരെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ബെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ പാടി ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് മുൻകറായ വാക്കാണ് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണുക ഇങ്ങക്ക് മൗലൂദ് സ്ഥാപിക്കണം നിബിദിനെ സ്ഥാപിക്കണം അതിനു വേണ്ടി അതിന്റെ മോൾഭാഗം അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അടിഭാഗം വിട്ടുകളഞ്ഞു വക്കാല ഹൈസമിയു ഫി മജിമാഴി സവായിദിൽ ഹൈസമി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ തൊബ്രാടി ഇമാമ് ഇത് ഹാക്കിം ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫിഹി മല്ല മൈനിഫുഹും ഇനി ഒരുപാട് പേരായിട്ടുണ്ട് ആർക്കറിയില്ല ഇത് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ ഇതിന്റെ റാവി എന്താ ഇതിന്റെ സനത് ഇത് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാനുണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു പിടുത്തമില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് പറയുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലും പല പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്നിട്ട് ജനങ്ങളിടയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുക ഇവിടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത്ര പാടിക്കോളി അളാപ്പ് പാടിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പാടിയ ബെയ്ത്തെ പറ്റി പണ്ഡിതന്മാരെ ഇടയിൽ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിമർശനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് മൗലിത് സ്ഥാപിക്കണം നബിദിനെ സ്ഥാപിക്കണം ജനങ്ങളെ ഒരു തളച്ചിടണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ല ഉമ്പരിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ ആല ഇമ്രാൻ അധ്യായം നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു പറയട്ടെ ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد من الله على المؤمنين ترجيائم الله مؤمنين لك أنقرهم نلقيتم من منة نعمة وكوار أرتما ترجيائم مؤمنين لك الله أنقرهم نلقيتم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أبر اللنو ذنة ورمها رسولنة الله أيتش قدتو 
ആ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൂക്തങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന റസൂൽ അവരെ സംസ്കരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ അവർക്ക് വേദവും തത്വജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ വേദവും തത്വജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന തസ്കിയത്ത് ചെയ്യുന്ന ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹാനായ റസൂലിനെ അവരിലേക്ക് അയച്ച അള്ളാഹു മൊമിനീങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ദൂതനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു അനുഗ്രഹം അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നമുക്ക് തന്നു ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ മതത്തിന്റെ വക്താക്കളാക്കി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് തന്നു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അതിനിപ്പോ എന്താ തറക്കുള്ളത് ഇവിടെ അതിനെന്ത് ഇത് മൗലിക ആയത്താണോ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലക്കത് മന്ന അള്ളാഹു അല്ലെ മുമ്പിനെ ആയത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പല സദസ്സിലും പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരും അള്ള അനുഗ്രഹിച്ചു അതിൽ അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല കണ്ണ് തന്നു കാത് തന്നു ചെവി തന്നു വയർ തന്നു അന്നം തന്നു വെള്ളം തന്നു ഇതൊക്കെ അള്ള തന്നെയല്ലേ ഇതിനൊക്കെ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ ശുക്ര ചെയ്യണം അതൊക്കെ എടുത്തു പറയാം അലഹമില്ല അള്ളാഹു എനിക്കൊരു സ്വിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നടാ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നല്ലൊരു വീടൊക്കെ പണിതു എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചു പറഞ്ഞോളി ഷിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷിഫ്റ്റ് മാത്രല്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് കണ്ണ് തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് നാവ് തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് അന്നം തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് വെള്ളം തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാലോ അതിനൊക്കെ നന്ദി ചെയ്യാലോ നന്ദി ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെല്ലാം നന്ദി ചെയ്യണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നന്ദി മാല പാടിയിട്ട് നന്ദി ചെയ്യലല്ല മൗലിത് പാടിയിട്ട് നന്ദി ചെയ്യലല്ല നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഷമ്മാസ മൗലവിയുടെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ തൂറ്റി പോകുന്നത് അതൊന്നും പ്രമാണത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ പൊട്ടിസാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ ഇതിന്മ തുടങ്ങിയിട്ട് മൗലി പിന്നെ നബിദിനം അനിസ്ലാമികം എന്നുള്ള വിഷയം ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടി കാണണം കൂട്ടത്തിൽ മാല മൗലി നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്നുള്ള ആസ്പദമാക്കി എട്ടാമത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എന്താണ് ഗദ്യം എന്താണ് പദ്യം എന്താ മങ്കൂസിൽ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഗദ്യമായിട്ട് പാടാം പദ്യമായിട്ട് പാടാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടും പാടിത്തരാം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നബിദിനം അനിസ്ലാമികം എന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം കാര്യങ്ങൾ സത്യം സത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഈ രൂപത്തിലുള്ള മുസ്ലിയാക്കന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പ്രമാണമാണ് ജനങ്ങളെ ബിഷിർക്കിൽ തളച്ചിടുക വിധിയത്തിൽ തളച്ചിടുക അവർക്ക് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപാധിയാകുക അതിനാണ് റബിയുലാവലി മാസം എത്തുന്ന സമയത്ത് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന അടിച്ച് കയറിയിട്ട് വരികയാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി ഇവർ എന്ത് നുണയും പറയും അത് റസുല്ലാന്റെ മേത്തും പറയും റബ്ബിന്റെ മേത്തും പറയും സഹാബത്തിന്റെ മേത്തും പറയും ഇതിവരുടെ പ്രവണതയാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യം സത്യമായി പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത് അള്ളാഹി വാബറകാത്തു